Ciao a tutti e bentornati ancora una volta sul canale del Pernocchio Company Oggi vi presenteremo per la prima volta il clan più simpatico E in, in maggior modo il sub clan più simpatico Ovvero Link Joker versione Omega Glendios ehm, Versione Stride con anche i gradi 4 Ma eh, non saranno così incisivi Infatti non mi sono sbattuto a comprarli perché... Eh, determinati gradi 4 costavano 29 euro l'uno e ho deciso di evitare e comprare solo il fondamentale quindi se non mi piace la, la G-Zone non mi frega niente perché io non volevo spendere soldi eh, tanto il mazzo, eh, il lavoro del mazzo lo fa tutto Omega Glendius anche senza la, lo stride quindi partiamo subito dal, dallo start iniziale eh, un, uno start iniziale che al 99% delle, sul 99% delle partite non può farmi stare alla ride è un 5000 ma non ci interessa niente che dava, tramite un'abilità automatica sia da Vanguard che nella Soul quindi non si sposta e non, non ve lo possono distruggere questa carta ci permette prima del ride di scartare una carta con reverse nel nome o la R al contrario e eh, ci permette di guardare 5 carte dalla cima, dalla cima del mazzo, scegliere una carta qualsiasi, Link Joker, tenerla in mano e mescolare il mazzo. Questo vuol dire che noi possiamo scartare eh, un grado 3, perché le verse sono sempre gradi 3, che in questo mazzo giocheremo in tantissime copie, eh, appunto eh, per cercare di eh, vedere un pezzo del, della ride completa, 1, 2, 3, che magari non abbiamo visto, o per aggiungerci alla mano... Eh, Omega Glendios che non, magari non abbiamo in mano o un altro reverse se tra quelle 5 carte che abbiamo visto dalla cima del mazzo non c'è la, la carta che ci interessa per poterlo risare il turno dopo poi dopo, dopo questo effetto si fa comunque ride, ride di grado 1, grado 2, grado 3 il suo effetto si, eh, si, eh, si interrompe quando noi abbiamo sul terreno eh, un Vanguard di grado 3 in quel momento non possiamo più scartare reverse per guardare la, 5 carte dalla cima del mazzo poi Visto che questo mazzo vince anche tramite una combo che dopo vi farò vedere, ma che molti sapranno già, combo molto simpatica, ho deciso di non giocare i critici a favore però di 12 per del trigger draw. Perché? Perché per attuare la combo noi abbiamo, dobbiamo veramente pescare tanto perché ci servono determinate carte per pescare e comunque il draw è in difesa sempre una carta fortissima. Poi, ovviamente, 4 per dell'Ear, che eh, in realtà ero molto dubbioso se giocarlo, perché eh, per vincere di combo noi dobbiamo avere per forza 5 danni. E se noi andiamo, abbiamo 5 danni, abbiamo fatto combo, quindi il turno dopo abbiamo vinto, se attacchiamo e giriamo Ear, torniamo a 4 danni e eh, non vinciamo di combo. Però sono veramente troppo utili, perché comunque la G-Guard serve sempre e quindi ho deciso di giocarlo alla fine piuttosto non attacco quel turno tanto vinco dopo di combo mi basta parare l'avversario e ho vinto poi passando ai gradi 1 ho deciso di mettere solo il 3 per delle perfect anche se giochiamo veramente tanti gradi 3 per il semplice motivo dell'esistenza di questa carta un grado 1 7000 che ha una forza un effetto mostruoso è una semplice rana ma quando noi abbiamo eh, sul terreno una retroguardia che ha reverse nel nome quando noi andiamo a parare, se noi usiamo questa carta per parare, possiamo distruggere questa carta dalla, dalla, dal cerchio del guardiano e noi andremo a deviare l'attacco del, del nostro avversario su una retroguardia con reverse nel nome. Senza costi, vuol dire che eh, se l'avversario ci sta attaccando con 127 miliardi di milioni di danno e critici, noi lo deviamo su una retroguardia e non, non ci succede assolutamente nulla. Questa carta è una carta veramente, veramente, veramente sbagliata. Che gioco in 3 per, ma gioco in 3 per semplicemente perché eh, volevo, ho voluto aumentare il numero di queste due carte che anche effettivamente permette di eh, attuare tutta la eh, combo del mazzo. Perché uno, ovvero questo qua, quando entra sul terreno, per ogni reverse che abbiamo sul terreno, carte grado 3 con reverse nel nome, noi possiamo andare a stappare un danno ed è già troppo forte come effetto. L'altro invece quando entra tappando un danno per ogni reverse che abbiamo sul terreno possiamo riprendere in mano dal cimitero carte con reverse nel nome perché è forte? perché noi nei primi turni andiamo a scartare tutti i reverse per vedere di cercare le carte che ci servono quindi andremo a recuperare ci possiamo fare addirittura un più 3 dal cimitero alla mano 
e quindi puoi giocare a reverse, attivare gli effetti di Omega Glendius o di Omega, Lu Omega Loop Glendius e andare a vincere la partita. Passando ai grandi 2 abbiamo il fortissimo Star Vader Magnet Hollow, grado 2, 9000 che... Eh, tramite un contrattacco, quando questa carta colpisce un vanguard del nostro avversario, noi possiamo andare a pagare un counterblast e tutorare nel mazzo una carta con reverse nel nome. Quindi un più uno mirato che ci serve per attivare la combo del mazzo. Altra carta di grado 2 fortissima e essenziale per la combo è lo Starvader eh, Cold Breath Dragon. Questa carta quando entra sul terreno tramite un'abilità un automatica e tappando un danno costringe l'avversario a eh, rivelare la prima carta del mazzo, anzi non rivelarla, a giocare la prima carta del mazzo sul terreno locata. Locata significa che viene messa in questa posizione e non può essere, quel cerchio della retroguardia non può essere utilizzato per fare nulla. Non si può spaccare, non si può usare nell'intercetto, non può supportare, non può essere rimpiazzata. Quindi per quel turno questa carta non può essere, questo cerchio non può essere utilizzato. Perché è forte? Perché eh, innanzitutto spacchiamo una carta sul terreno se l'avversario ha 5 retroguardie, giocando una carta che l'avversario non sa neanche che carta sia. In più blocchiamo una, una slot per l'avversario durante l'attacco. Ma andremo a vedere dopo che questa carta è essenziale per attivare la combo di Omega, Omega Glendius perché forza l'avversario a giocare... Eh, retroguardia dal, dalla cima del mazzo perché per contrastare l'effetto di Omega Glendius l'avversario ovviamente non andrà a giocare retroguardia sul terreno per non farsi bloccare questa carta invece lo obbliga a giocarle sul terreno <coughs> e quindi a, ad andare in uh, Omega, Omega Lock e vincere la partita appunto passiamo ai gradi 3 abbiamo il 3 per della carta più simpatica di tutto Vanguard Esce in BT15, quindi questo mazzo è già giocabile in BT15, esattamente così com'è, eh, che ha infinita abilità, LB5, automatica, all'inizio della, della nostra main, all'inizio non durante, se il nostro avversario ha 5 carte locate sul terreno, cioè 5 retroguardie locate, e noi abbiamo 5 danni, noi abbiamo vinto la partita. L'avversario può essere anche a 0, 0 danni sul terreno, 5 milioni di carte in mano, ma noi abbiamo vinto la partita lo stesso. Poi... Abilità automatica, LB4, eh, noi possiamo scegliere tramite, noi possiamo pagare un danno, scartare una carta dalla mano con reverse nel nome e andare a fare Omega Lock sul terreno dell'avversario. Omega, Omega Lock significa che le retroguardie bloccate del nostro avversario non stapperanno, cioè non si sbloccheranno, non potranno essere utilizzate ancora per il turno successivo, perché la regola Lock dice che quella carta non può essere, quella slot di terreno non può essere usata fino all'end del giocatore a cui è stata allocata la carta. Se noi andiamo a fare Omega Lock tramite questo effetto, eh, la carta allocata non si sbloccherà per due turni, vuol dire che il turno dopo sarà ancora allocata. Poi, altra abilità automatica, quando noi giochiamo dalla mano un reverse, una carta con reverse nel nome, noi possiamo andare a scegliere una retroguardia del nostro avversario e loccarla, appunto per poi arrivare a 5. Abilità continua, veramente forte. Le nostre retroguardie con reverse nel nome diventano Link Joker e in più ottengono un boost di più 4000 punti d'attacco. Quindi eh, si possono comunque fare colonne superiori al 22. Poi arriviamo al resto di gradi 3 che fanno parte solo della eh, combo del mazzo che sono i vari reverse che saranno tutti degli 11.000 gialloni perché purtroppo il loro effetto si attiva solo in, nei, nei loro clan. Ma appunto noi servono solo per scartarli, per attivare l'effetto dello starter e per attivare l'effetto di Omega Glendius e vincere. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reverse nel mazzo. Sono gradi 3 che purtroppo è vero non ci permettono di scudare, ma sul terreno ci permettono di attivare l'effetto di Omega Glendius e eh, scartandoli di attivare l'altro effetto e Omega loccare l'avversario. In più, se ce l'abbiamo in mano, possiamo fare stride. Abbiamo un sacco di carte per fare stride nel mazzo. Come detto in precedenza, adesso eh, vedremo la G-Zone che non è completa perché non ho voluto spendere soldi, non ho voluto spendere troppi soldi per un mazzo G che eh, non uso neanche in torneo perché effettivamente nessuno ci vuole giocare e si incazzano tutti. Perciò andremo a vedere brevemente la G-Zone che sarà composta da pochi gradi 4 e più o meno 5 G-Guard. Abbiamo il primo stride che è il Nova, da, il Nova 
che è il messia da, da starter tramite un'abilità automatica quando questa carta colpisce noi possiamo andare a loccare una carta sul terreno dell'avversario nella back row e possiamo andare a sloccare una, fino a una, a una carta sul terreno poi arriviamo al grado 4 forte del mazzo il 4 per di Omega Lop Glendios questa carta tramite un persona flip e eh, due counter blast possiamo andare a ritirare dal terreno dell'avversario eh, retroguardie pari al numero di reverse sul terreno che noi controlliamo e schierare dalla cima del mazzo, a, dalla cima del mazzo per l'avversario altrettante retroguardie tutte loccate eh, in realtà non spacca 5 ma se sulla terreno dell'avversario dovesse avere 4 5 retroguardie l'avversario deve, deve per forza ritirarle anche se hanno resist e dalla cima del mazzo andranno giocate altre 5 carte a caso tutte loccate poi inoltre se noi abbiamo 5 danni si attiva automaticamente l'omega lock quindi quando noi andremo a, a, a prendere il turno e eh, saremo all'inizio della main phase andremo a vincere la partita solo carte simpatiche poi come g guard abbiamo eh, l'elementare d'acciaio eh, che eh, scartando una carta ci permette eh, di far prendere più 10.000 punti di, di, di scudo a questa carta effettivamente abbiamo un sacco di gradi 3 quindi possiamo scartarli perché tanto li possiamo anche di recuperare in mano e il 4 per della g guard di Link Joker Star Vader che eh, loccandoci una nostra retroguardia può dare un... Uh, arriva a più 5.000 di scudo quindi arrivare a 20.000 di scudo 